豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，你信不信玄学？有句老话叫做“泼天富贵险中求”，有些时候泼天富贵降临到某个人身上，他未必接得住。一个人的财富不应该仅仅定义为金钱的数量，财富应该包括他的智慧、健康、知识、人际关系、情感和精神层面等多个方面。拥有综合的财富，才能让我们真正快乐和满足。去年六月，赌王加全员聚齐，庆祝二房和超凤澳门酒店开业。心直口快的和超姨就大咧咧的说：“我们家上次那么气人，是在殡仪馆了。最可惜的是我老公来不了，因为他有好几手的病，又不是说一定会死，但真的好几手。反正我现在想爆粗，但是因为是我姐姐的大喜日子，所以不能爆，迟点再说吧。”这话说的。真是语不惊人死不休，不知道你有没有发现，嫁入赌王家的豪门女婿们，似乎很少一起出席他们家的活动。陈子聪内出血暴瘦，下半身瘫痪，身体已经不允许他出席。辛奇龙，哈佛学霸娶了贵妻和超莹，也是四房的人，却从未像儿媳奚梦瑶一样跟着到处露脸，常年神隐到大家都快忘记了有这个人的存在。窦骁和何超莲结婚后。就像消失了一样，内娱活动也不见，豪门名流场合也没人，和婚前的动静完全不是一个量级。咋地，一入豪门深似海，爬不出来了。最近一个帅哥也深陷争议，他就是三房和超云的消防员男友。自从和和超云恋爱后，基本上就是公不离婆，秤不离砣，两人一起满世界的旅游。可二月二十六日是和超云的三十五岁生日。忙着给他庆生的是他亲生老妹儿何超莲。最近姊妹俩去看了 Twins 演唱会，和 I S A 阿娇亲密互动，也去看了薛之谦的演唱会。他俩和三房唯一的男丁何尤起还一起去追了贝克汉姆，一家人时刻黏在一起，各自的老公、男友、女友好像都不存在了。今年和超云两场生日会都没有他消防员男友的身影。明明去年和超云生日时。这未婚夫已经是一副男主人的样子，全程张罗。话说，事出反常必有妖。五千亿千金小公主，今年为何形单影只？看来此处有瓜。鉴于何家儿女众多，辣妹担心大家已经忘记了何超云是哪位大神。先给大家来一段前情提要：何超云是赌王三太陈婉贞的大女儿，人丁最不兴旺的一房就是三房。当年何超云出生。仅仅七个月，四太梁安琪就进门了。他和何超莲这对姐妹花，因为外形漂亮，深得老爹和洪深宠爱。赌王家族传说多，何超云就曾被传是励志和和洪深所生，只是碍于二太的能量，励志不能进门。何超云被三太陈婉贞带在身边抚养，此事现在都要谨慎八卦，因为另一则传闻说，励志为此大发飙，说谁能拿出何超云是他生的证据。他给一个亿，否则告到底。赌王去世时，陈婉贞是和何超莲、窦骁一起去参加葬礼，何超云独自出现，也被视作传闻的佐证。其实，何超云前些年和家里关系不好，主要还是自己做的。他的童年和少女期都赶上了好时候。赌王身体尚可，家族企业又上了轨道，对三房几个孩子有很多的陪伴。三太年轻时候真的漂亮。你看何尤启敢把玩偶放老爹头上，换了四房何尤君他干嘛？何超云是三房大女，赌王在他十八岁时就送他一套豪宅做礼物。去英国留学时，他和霍家、霍启文都在伯明翰，两大豪门竭力撮合这二位成一对，可惜两人意愿都不强。何超云后来还和皮草大王家的儿子王大业谈了一段，王大业名字叫的厉害，实际家产在何家面前啥也不是。赌王老父亲已经很不满，没想到和王大爷分手后，何超云竟然爱上了 TVB 小生陈山聪。三色台出名的工资低，陈山聪家里也不像何超姨老公陈子聪家，好歹有点渊源。他就是一个平平无奇精神小伙，还是有妇之夫，把家里气的。陈山聪突然被年轻美貌的何超云看中，受宠若惊，马上揣了糟糠妻，想要翻身农奴把歌唱。他在情人节早上和太太离婚，下午就抱着玫瑰，拿着离婚证去向何超云表忠心。
这种人要嫁进门，何鸿燊一万个不同意。看吧，就算你是赌王，儿女任性起来，你也是无可奈何。那几年，何超云可是做天做地小做精。按道理，出身名门的千金小姐品味应该很好。现在和消防员恋爱的何超云，穿着风格也很大气时髦。和陈山聪恋爱那些年，何超云打扮的，这非主流的发色，脖子上抢眼的超大型饰品。真是一言难尽。貌似陈奕迅老婆至今还是这个路线。为了配合何超云潮人的品味，陈山聪也是打扮的出位又风骚，每次出街都浑身惊喜。时髦这种东西真的，能不敢还是不要敢。十年前红透半边天的名牌爆款，十年后看土到掉渣。为了留住千金，陈山聪那些年算是费尽心思提供情绪价值。何超云的生日月。他会每天送何超云一个小礼物，一看就知道没一样值钱货。但千金说了，看来在你心中我还真是个小朋友。艾玛，他看尽世间繁华，就带他做旋转木马。这大兄弟十多年前就这么干了。大 S 的光头老公为他纹结婚戒指，这创意也是从陈山聪这里抄的。陈山聪将何超云英文名的首字母 F 大大的纹在身上，又是一年生日礼物搞定。那时陈山聪可牛逼了，他自以为快要嫁入豪门，在 TVB 拍戏时挑三拣四，也不把高层放在眼里。戏拍到一半，扔下所有人去机场陪何超云飞欧洲的事，他都做过。你猜这段荒唐的感情如何结束的？太简单了，三太陈婉贞断了何超云的信用卡，真爱马上现原形。被分手的陈山聪还找何超云索要千万分手费。被何家保镖赶出门外，当时何超连迷恋弯弯男性吴克群，吴克群根本不把他放在眼里。这姊妹俩被虐的死去活来，三太气得七窍生烟。何超云和陈山聪这段结束后，他和家里的关系一落千丈。接下来，老父亲越发病重，家里陷入旷日持久的争产中。何超云也慢慢长大，日渐成熟稳重。没有改变的是，他还是喜欢这种高大威猛型的男生。对出身毫不在意。消防员男友艾比和超云小四岁，他在英国念的高中，澳洲读的大学，专业是应用科学，也是个小康家庭。成为消防员前，当过健身教练，也在某豪宅会所做过救生员。在港台地区，大把度过金的年轻人从事一些不太需要头脑的工作，爱好旅行。家里全员基督徒，情史清白，几乎没有不良爱好。讲真。也不失为一个共度一生的好伴侣，毕竟钱赌王家有的是。可惜男人总是有些放不低的男子气概。这位仁兄似乎是因为被嘲讽软饭男而疏远了何超云。和何超云在一起后，不知是不是何家的超能力，他突然离开，从事了四年的一线消防岗位，被调往江东消防总部担任文职。最近船又升了，年薪近百万，但无可靠资料。这你也懂得。文职就意味着出入火场的机会少了，安全系数增加了，而且他的月薪也涨到了港币八万一千每个月，升职加薪又有富贵美妻，这个境遇惹到了不少苦苦求生存的香港打工人。扶贫七贵，吃软饭的流言不绝于耳。一开始消防员男友也不放在心上，照样陪着何超云满世界晃悠。日本这种近距离飞行一两个月一次，东南亚更是去的频繁。房间也挺奇怪的，在他们眼中只有豪门联姻值得拍手称赞，但凡高攀低价都会引发争议。去年年中，何超云和男友在日本旅行期间，社会版突然爆了个案子：一名香港消防员带妻子到日本旅行，中途找借口单独出门，向一名二十岁的女子搭讪，请对方把他带到对面大楼的拉面馆，然后把对方拖进南侧 XQ。这个新闻爆出来后。媒体用了一张照片，看上去和何超云男友有一些些相似，两人职业相同，年龄一样，也都姓 W N G。看热闹不嫌事大的网友总，这下可好了，马上就有人说，怎么会这么巧？恐怕就是同一人。拜托，香港虽说不大，但也有几万名消防员，年龄相似，一点都不奇怪。戴着口罩根本无法判断长相，广东话姓汪。王、黄，英文都写 W N G， 这都要扯到何超云头上。
，可见有多少人因为嫉妒面目扭曲，太希望这个男人是个渣渣。其实何超云的感情一直很稳定，看演唱会时他也在，只是何超云和何超莲特意没有放有他的照片。2月21日，何超云刚刚在 ins 发过两人情侣合照，庆生时恐怕也是在一起的。之所以突然选择低调。也许是因为男方收到了来自单位上司的警告。身为公职人员，形象很重要，不能整天陪着女友吃吃喝喝秀恩爱。而且男方的同事们也颇有微词，认为当初一起出生入死的兄弟，和富家女订婚后就金贵了起来，不在一线工作了。这或许就是和超云和未婚夫减少秀恩爱的原因。看来这泼天富贵，即使泼到了你身上，还得命硬才接得住啊。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。